நிறையா பேசுகிறாங்க நம்ம பேசுகிறோமான்னு தெரில நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரில ஸோ இந்த வீடியோ அதன் பதிவாக கூட இருக்கலாம் அருமை உள்ளங்களுக்கு பணிமான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்பவுமே ஸ்போர்ட்டிவான இந்த படத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் வந்து கெனடி கிளப் அப்படிங்கிற இந்த படத்தை நான் போய் பார்க்குறதுக்கு உண்டான காரணம் இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லரே வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் நான் ஒரு கபடி பிளேயர் அப்படிங்கிறனாலே கூட இந்த படம் வந்து ஈர்த்திருக்கலாம் ஸோ எப்படி எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக நிறையா எதிர்பார்ப்புகளுடன் போய் இந்த படத்தை பார்த்தேன் இந்த படத்துடைய கதை வந்து சாதாரணமாக நம்ம எல்லாருமே பார்த்த ஒரு கதையாக தான் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பல படங்கள் வந்திருக்கு இந்த படம் ஒரு ஆட் ஆன் ஓகே இந்த மாதிரி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மக்களுக்கு வந்து எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் மக்கள் போய் சேர மாட்டேங்குது மறுபடியும் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கதை கிளமாக தான் இதை வந்து மறுபடியும் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்துடைய கதை வந்து முழுக்க முழுக்க கபடி அப்படிங்கிற நம்ம கேமை வந்து பேஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ இந்தியாவுக்கே கபடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை வந்து ஒரு டைலாக் வரும் ஆக்சுவலாக வந்து அது அப்படி தானா அப்படின்றது எனக்கு தெரில இந்தியாவுக்குள்ள தமிழ்நாடு பஞ்சாப் இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப வீரியமாக இந்த கேமில் வந்து இருக்கக்கூடிய பல சூழல்களை வந்து நானே நேரில் பார்த்துருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஆகட்டும் இல்லை நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கே போயிட்டாலே வந்து பஞ்சாப் மக்களும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களும் கபடியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக விளையாடுவாங்க அதை நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து கேரக்டர் முக்கியமாக வந்து கோச் ஆகட்டும் அந்த பிளேயர்ஸ் கபடி பிளேயர்ஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப அழகாகவே வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சசிகுமார் பாரதி ராஜா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த கோச்சிங் கொடுக்குற அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற அந்த விஷயங்கள் அதே மாதிரி அந்த அந்த பசங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த பிளேயர்ஸுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் இதெல்லாமே வந்து உண்மையிலேயே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்மளை வந்து உணர வைக்கிறது இந்த மாதிரியான சூழல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது நம்ம சமூகத்தில் இப்படிப்பட்ட சூழல் தான் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பெண் மக்கள் அன் பண்ணுவோம் அப்படின்னாலே நம்ம நிறையா தவிப்புகள் நம்ம மனசு வந்து ரொம்ப தவிக்குது அப்படின்றது வந்து உண்மை ஒரு சில விஷயத்தின் காரணமாக வரக்கூடிய பயமும் உண்மைதான் கேனடி கிளப்போட சினிமாட்டோகிராஃபி மற்ற இடத்துலலாம் சாதாரணமாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பெருசாக நம்மளுக்கு தோணலை அப்படின்னாலும் கரெக்டாக பசங்க வந்து கிரவுண்டுக்குள்ளே இறங்கி விளாட்ற அந்த நேரத்தில் வந்து அடித்து பட்டையை கிளப்பிடுறாப்பில் கேமராமேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கிரவுண்டுக்குள்ளே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் இப்போ வந்து இந்த கபடி ப்ரோ அப்படின்லாம் டிவியில் போடுறாங்க லைவ் ஓடுது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே கபடி மேட்ச்னா இப்படி தான் நடக்கும் ஸ்டேஜுக்குள்ளே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப பாஷான கபடி நிறையா பாலிடிக்ஸ் வந்து பாலிடிக்ஸ் இல்லை காசு கொடுத்தா அதில் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பல தகவல்கள் நம்மளுக்கு வந்தாலும் நம்ம ஊரில் நடக்கக்கூடிய மண்ணில் நடக்கிற கபடி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்து இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க அடுத்ததான் மியூசிக் இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான மியூசிக் ரொம்ப பெருசாக ஆச்சா பூச்சான் இல்லாமல் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியான சில சீக்வன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான மியூசிக் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல ப்ளஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒருவேளை இந்த படம் வந்து ஒரே கதையாக இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கிற விதம் வேறு மாதிரியாக எடுத்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் இல்லை நம்ம எத்தனை வாட்டி காமிச்சாலும் இந்த மக்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸே புரிய மாட்டேங்குது எல்லாருமே படி படின்னு சொல்லி பசங்களை போட்டு தொந்தரவு பண்ணி கொண்டு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நாளை கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயத்தில் வந்து நம்ம யோசிக்க தோணுது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு படம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் கிடைக்கிது அவங்க வந்து படித்து பெரியால் ஆயிடுறாங்க ஸோ கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கு சரியான படிப்பு கிடைக்க மாட்டேங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ அந்த வேரியேஷன் பார்த்திங்கன்னா கிராமத்துலேருந்து வர்ற பசங்க ஃபிசிக்கலி ரொம்ப ஆக்டிவாக ரொம்ப ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க டவுனுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்க பார்த்திங்கன்னாக்கா சும்மா லொத்த புள்ள தான் இருந்துட்டு புத்தக புழுவாகவே இருந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல அடிமையாக போய் அங்கே வந்து வேலை பார்த்து இந்த மாதிரியான ஒரு வேரியேஷன் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த சமூகத்துக்கு ஏற்ற படம் இது ஸோ இதிலேருந்து நம்
நம்ம பேசுகிறோமான்னு தெரில நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரில ஸோ இந்த வீடியோ அதன் பதிவாக கூட இருக்கலாம் ஏகப்பட்ட ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மோடி கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அது வந்து நிறையா மக்களுக்கு அது தெரியாமல் இருக்குது ஸோ ஒரே மாதிரியான கதை ஒரே மாதிரியான மேக்கிங் ஒரே மாதிரியான விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சாலும் அதை பற்றி நம்ம கவனிக்க மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் இந்த படத்தோட நெகட்டிவும் கொஞ்சம் மாற்றி எடுத்துருக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா விஷயங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் முக்கியமாக சொல்ல போனால் நார்த்து சவுத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் இன்னும் டீப்பாக வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சவுத்துலேருந்து யாராலையுமே நார்த்துக்கு போய் இல்லை நேஷ்னல் லெவலில் போய் ரீச் பண்ணவே முடியல அப்படி ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ பெண் பிள்ளைகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணாதான் அவங்க வந்து கேட்குற விஷயங்களை நம்ம பெண் பிள்ளைகள் பண்ணால் தான் அவங்க விடுற மாதிரி அந்த ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னும் ஆழமாக காமிச்சிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின் நான் நினைக்கிறேன் கெனடி கிளப் இந்த படத்துக்கு பத்துக்கு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிஜி ரிவியூஸ் வந்து ரேட் பண்ணுது இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன் அப்படின்னா தமிழில் ரிலீஸ் ஆகிற படங்கள் மட்டும் இல்லை தமிழ் படங்கள் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மொழிகளில் இருந்தும் நம்மளுக்கு தெரியாத பல படங்களை வந்து நம்ம இந்த ரிவ்யூ சேனலில் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம அனைத்து வீடியோஸையும் பார்த்து மகிழுங்கள் அதே நேரத்தில் ரிவ்யூஸை பார்த்துட்டு அந்த படத்தையும் மறக்காமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த படத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் எங்களின் எண்ணம் நன்றிகள் பற்பல வணக்கங்கள்